வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விட நம்ம சால்வ் ப்ராப்ளம் நைன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளேட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஃப்ளாட்டாக பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸில் ஆயில் ஃபில் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிளேட்டோட டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஈச் சைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா எழுதிட்டோன்னே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயரோட சைடை வந்து நம்ம ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இது எஸ்ஐ யூனிட்டில் எழுதுனீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நம்மளுக்கு இது மட்டும் போதாது ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் பிளேட்டோட ஏரியா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஏ ஆர் ஏ ஸ்கொயர்னு போடுவோம் நம்ம இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் த ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஆயிலில் நம்ம டி ஒயின் எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பிளேட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் தான் ஆயில் இருக்குது ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஆயில்னாலும் சரி இல்லை இந்த பிளேட்டோட டிஸ்டன்ஸ்னாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எஸ்ஐ நீட்டில் இருந்தால் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பிளேட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ஸோ அப்பர் பிளேட்டுன்றதுனால அது மூவிங் பிளேட்டு யு மூவிங் எம்னு கொடுத்துக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டு அப்போது இன்னொரு பிளேட் ஃபிக்ஸடாக இருக்கணும் அதோட வெலாசிட்டி யூ எஃப்னு எடுத்துக்கு யூ ஃபிக்ஸடு இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸட் பிளேட்டோட வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ டியூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎம் மைனஸ் யூஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுதுன்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் தேவைப்படுது ஸோ ஃபோர்ஸுமே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டைனமிக் விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது பாய்ஸ்ன்ற யூனிட்டில் எழுதுங்க அப்படின்றாங்க அடுத்தது கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதை ஸ்ட்ரோக்ஸ்ன்ற யூனிட்டில் எழுத சொல்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எஸ்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை எழுதி கண்டுபிடிக்கலாம் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ஏரியா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சு ஃபைனலாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டவ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து டவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு டியு பை டிஒய் ஸோ இது ரெகுலர் ஃபார்முலா ஸோ இதிலேருந்து நம்ம மியூ கண்டுபிடிக்கணுன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் இன்டு டிஒய் பை டியூ அப்படின்னு எழுத வேண்டியது தான் இஸ் ஈக்குவல் டு டவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டுபிடிச்சது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்னு போட்டுடலாம் இன்டு டிஒய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டி யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது ஸோ இதை வந்து அவங்க பாய்ஸில் கேட்குறாங்க இன்டு டென் போட்டிங்கன்னா பாய்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் பாய்ஸ் ஸோ அவங்க கேட்ட டைனமிக் விஸ்காசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ எப்பவுமே நம்ம விஸ்காசிட்டின்னு அந்த மியூ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது டைனமிக் விஸ்காசிட்டின்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி நியூ அப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டைனமிக் இஸ் மியூ டிவைடட் பை ரோ ரோன்றது டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு
ஸோ நம்மளுக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்டு தெரியும் ஸோ மியூவோட வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் டிவைட் பை கொடுத்துருக்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து இதை தனியாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு புரியுன்றதுனால அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கைனமேட்டிக் விஸ்காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை ஸ்ட்ரோக்ஸில் எழுது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரோக்ஸில் இருந்தால் இன்டூ டென்டு பவர் ஃபோர் போட்டால் போதும் ஸோ இன்டூ டென்டு பவர் ஃபோர்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு டெசிமல் தள்ளி நீங்கள் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்ட கைடமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பிளேட்டோட டைமென்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டைமென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டோம் அதை வச்சு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் ஏரியா வந்து பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம டிஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டிஒய் இங்கே கண்டு எழுதியிருந்தோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட் மூவ் ஆகுது வித் வெலாசிட்டி இது இன்னொரு பிளேட் வந்து வித் ஃபிக்சட் பிளேட்டு ஸோ வெலாசிட்டி ஜீரோ அதை வச்சு நம்ம வந்து டியூ கண்டுபிடிச்சோம் டியூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதை எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதை எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த கிவன் டேட்டா வச்சு ஃபஸ்ட்டு டவ் கண்டுபிடிச்சோம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஃப் பை ஏ அது போட்டிங்கன்னா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டியூ பை டிஒய் போட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து நம்ம மியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ மியூ வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் பாய்ஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கைனமேட்டிக் விஸ்காஸ்டிக் எடுத்திருந்தாங்க மியூன்றது டைனமிக் விஸ்காஸ்டிக் கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டிக்கு இந்த ஃபார்முலா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டைனமிக் விஸ்காசிட்டி டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஸோ நம்மளுக்கு டென்சிட்டி தெரியாதனால ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்படி நம்ம பிரித்து எழுதிக்கிட்டோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இன்ட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இருந்து டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு ஸோ மியூக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அடுத்தது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இது யூனிட் வந்து எஸ் யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் பட் அவங்க ஸ்டோர்ஸில் கேட்டுறதுனால நம்ம இன்டூ டென்டு தி பவர் ஃபோர் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படி போட்டால் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸ்ட்ரோக்ஸ்ன்ற இந்த வேல்யூ கிடைச்சிது இந்த விடையில் நீங்கள் டைனமிக் விஸ்காசிட்டி அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நன்றி